ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സൂം ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയ വീഡിയോ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുകയാണ് പക്ഷേ പല പേരൻസിനും ഈ സൂം ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയില്ല എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഈ സൂം ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പല പേരൻസിനും ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചും കുട്ടികളും ടീച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാകുമെന്നതിനെ കുറിച്ചും ഭയങ്കര ഭയമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നും തന്നെയില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൂം ക്ലാസ് റൂം മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ചെയ്യാം ലാപ്ടോപ്പ് വഴി ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയും ചെയ്യാം മൊബൈൽ ഫോണാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആക്സസറി ഹെഡ്ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനകത്താകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്കും ഉണ്ടാവും ഹെഡ്ഫോണും ഉണ്ടാവും ലാപ്ടോപ്പിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഓൾറെഡി മൈക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്ക് വിത്ത് ഹെഡ്ഫോൺ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അത് വാങ്ങിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വെബ് ക്യാമും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ വെബ് ക്യാം ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് വെബ് ക്യാം അഡീഷണൽ വെക്കേണ്ടി വരും കൂടാതെ മൈക്ക് വിത്ത് ഹെഡ്ഫോണും വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൂം ക്ലാസ് റൂം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പാസ്വേഡും അതിനുള്ള ഒരു ഐ ഡിയും സ്കൂളുകാർ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാതെ എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് സൂം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വീട്ടിലുള്ള വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഞാൻ ടീച്ചറിനുള്ള ഒരു മിഷനായിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഞാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയും ടീച്ചറും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ മോണിറ്ററൈസിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മൗസ് പോയിൻ്റർ നമ്മൾ ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ സൂം ക്ലാസ് റൂം ഫോർ വിൻഡോസ് നടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന സൂം ആഫ് സപ്പോർട്ട് ഡൗൺലോഡ് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സൂം നമുക്കിവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ പേജിൽ നമ്മൾ റൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സൂം ക്ലൗഡ് മീറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് എന്നും സൈൻ ഇൻ എന്നും നമ്മൾ ഈ സൈൻ ഇൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നും തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ ഐ ഡി നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഞാനിവിടെ ടീച്ചറിൻ്റെ ടീച്ചറായിട്ടൊരു ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ ഡിയാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിവിടെ
ഇനി നമ്മളിവിടെ ഈ ജോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വന്ന ഒരു വിൻഡോ ആണിത് അതിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ വിത്ത് വീഡിയോ ആ ബ്ലൂ കളറിൽ സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജ് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലീസ് വെയ്റ്റ് ദ മീറ്റിംഗ് ഓസ് വിൽ ലെറ്റ് യു ഇൻ സൂൺ ഇനി ടീച്ചറ് അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടീച്ചറിനെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സൂം മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ വിൻഡോ നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ നല്ല വലുതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ഇവിടെയാണ് ടീച്ചർ വരുന്നത് നമുക്ക് ടീച്ചറുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മ്യൂട്ട് സ്റ്റോപ്പ് വീഡിയോ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ചാറ്റ് ഷെയർ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പോർഷൻ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി വരും ഇതിൽ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ടീച്ചർ ബാക്കി ഇതിനെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നൂറ് പേർക്ക് വരെയും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ മുകളിൽ ഉള്ള പോർഷൻസിൽ കാണുന്നത് മുഴുവനും നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ പടമായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ടീച്ചറാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുട്ടികൾ ഏത് കുട്ടിയെയാണോ നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കാണേണ്ടത് ആ പിക്ചറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ പടം നമുക്ക് സൂമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും ടീച്ചറിനെ സൂമാക്കി കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മുകളിലത്തെ ഈ പിക്ചർ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമും ടീച്ചറും വലുതായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ സൂം ക്ലാസ് റൂം റെഡിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിയെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ക്യാമറയുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ നേരെ ഫേസ് ചെയ്ത് ഇരുത്തുക അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ മുറിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നിറയെ കുട്ടികളും അവരുടെ പേരൻസും നമ്മളെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കും തിരിച്ചും അവരെയും വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ വൃത്തിയുള്ള ഒരു മുറിയിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ലാപ്ടോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനെ കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാം മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം ഒന്ന് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ അതായത് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ജി സെറ്റാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ എങ്കിൽ നമുക്കതിൽ ഡേറ്റ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുക്കുക പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ സെർച്ചിൽ നമുക്ക് സൂം ക്ലാസ് റൂം അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ സൂം ക്ലൗഡ് മീറ്റിംഗ് എന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കാം ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൂം ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓപ്പൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇതിലും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണിച്ച പോലെ ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ സൈൻ അപ്പ് സൈൻ ഇൻ നമ്മൾ ഈ സൈൻ അപ്പ് സൈൻ ഇൻ ഇതൊന്നും ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്
നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ പേരടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ പ്ലീസ് എൻ്റെ യുവർ മീറ്റിംഗ് പാസ്വേഡ് ഒക്കെയാണ് പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതില് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പാസ്വേഡ് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ പ്ലീസ് അലോ സൂം ആക്സസ് പെർമിഷൻ ഗോട്ടിറ്റ് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് അലോ സൂം ടു ടേക്ക് പിക്ചർ ആൻഡ് റെക്കോർഡ് വീഡിയോ നമുക്ക് അലോ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ കാണാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ജോയിൻ വിത്ത് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക കണക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിക്ചർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ കണക്റ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ക്ലാസ് റൂം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ലാപ്ടോപ്പിൽ കണ്ടതുപോലെ കുട്ടിയെ തന്നെ നമുക്ക് സൂമായി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലിരിക്കുന്ന ഈ പിക്ക് ഒന്ന് നോക്കി കൊടുക്കാം തിരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചറിനെയാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം ആണ് നമുക്ക് വലുതായി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് പിക്ക് നിൽക്കിയാൽ മതിയാവും ഇതേപോലെ തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നിൽക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൽ ഈ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചറാണ് ബാക്കി അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അതായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ബാക്ക് എടുക്കുക നമുക്ക് ഈ മോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ റേസ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ കുറേ കുട്ടികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടീച്ചർ എല്ലാവരെയും തന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് ടീച്ചറിനോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ റേസ് ഹാൻഡ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റേസ് ഹാൻഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ടീച്ചറിന് അവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോവും അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ മാത്രം ടീച്ചർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ടീച്ചറിന് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് രീതി അപ്പം നമ്മളിവിടെ റേസ് ഹാൻഡ് കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഓപ്ഷൻ മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ മോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ നിൽക്കുക അതിൽ ലോവർ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹാൻഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ അവിടെ നിന്ന് മാറുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ മൊബൈലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ആ മൊബൈൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ക്യാമറ കുട്ടിയുടെ നേരെ വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി അതുകൊണ്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യും മൊത്തത്തിൽ ക്ലാസ് റൂം മൊത്തത്തിൽ ഡിസ്റ്റേബ് ആവും അതല്ലാതെ അതിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കയറി വന്ന് പിന്നെ ക്ലാസ് റൂം ഡിലീറ്റ് ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് നല്ല കെയർഫുള്ളായിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടീച്ചറിനും വേറെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ സൂം ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് രീതികളെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ലാപ്ടോപ്പിൽ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ വെബ് ക്യാം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഡ്രൈവറും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്കിന്ന് പറയാനുള്ളത് സാധാരണക്കാരായ വീട്ടമ്മമാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന